வணக்கம் இது முதல் கேள்வி தமிழகத்தில் சுகாதாரத்துறை சார்பில் நேற்று வெளியிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கையில் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை என்பது ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு இதில் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வரக்கூடிய நபர்களுடைய எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி மூன்று கடந்த நான்கு நாட்களாக சென்னையில் தொற்றுடைய விகிதம் என்பது கணிசமான அளவிற்கு குறைந்து வருகிறது நேற்று மற்றும் சென்னையினுடைய எண்ணிக்கை என்று பார்த்தால் ஆயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்னதாக இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான எண்ணிக்கை பதிவாகி வந்த நிலையில் இந்த எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் உயிரிழப்பை பார்க்கும் போது சென்னையில் முப்பதாகவும் சென்னையை தவிர்த்து பிற மாவட்டங்களில் முப்பத்தி ஒன்றாகவும் பதிவாகியிருக்கிறது முதலில் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு என்ற வரிசையாக இருந்த சென்னை புறநகர் பகுதியில் என்ற வரிசை தற்போது மாறியிருக்கிறது சென்னை செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் மதுரை என்று நான்காம் இடத்திற்கு முதலே வந்திருக்கிறது இதே போன்று முதல் பதினைந்து இடங்களுக்குள் கன்னியாகுமரி ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன எனவே தற்போது சென்னை மட்டும் கொரோனா தொற்றுடைய மையமாக மாறவில்லை பிற மாவட்டங்களிலும் கொரோனா தொற்றுடைய மையமாக மாறி வருகின்றது என்ற அச்சமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது சென்னையில் ஊரடங்கு தளர்வுகள் நேற்றிலிருந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் மாவட்டங்களில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு என்பது மாவட்டத்தில் மாவட்டங்களுடைய அசாதாரண போக்கை நமக்கு காட்டுகிறது எனவே இந்த நிலையில் சென்னை மக்கள் தங்களை ஆஸ்வாசப்படுத்திக் கொள்ளலாமா அல்லது அடுத்த கட்டத்தை எதிர்நோக்கி அவர்கள் தங்களை தற்காப்புடன் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமா என்பது தொடர்பாக விவாதிப்பதற்காக நம்முடன் அரங்கத்தில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு செம்மலை அறப்பொறி இயக்கத்தை சேர்ந்த திரு ஜெகதீஷ் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு ரமேஷ் சேதுராமன் இன்னும் சற்று நேரத்தில் திமுக தரப்பிலிருந்து மருத்துவர் சரவணன் நம்முடன் இணைய இருக்கிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல ஜெகதீஷ் இருந்தே தொடங்கலாம் ஜெகதீஷ் ஒரு பக்கம் அரசு தளர்வுகள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரே நேரத்தில் சென்னையில கட்டுப்பாடுகள் அப்படின்றது எண்ணெய் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக எண்ணிக்கையும் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு இது அரசுடைய மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் கிடைத்த வெற்றி அப்படின்னு பார்க்கலாமா இன்னொரு பக்கம் மாவட்டங்களில் எண்ணிக்கை அப்படின்றது அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு இதை எப்படி பார்க்கறது நிச்சயமாங்க முதல்ல நான் வந்து அறப்போர் இயக்கம் கிடையாது நான் வந்து ஒரு சமூக செயற்பாட்டாளர் தான் அதாவதுங்க நம்ம வந்து எதன் அடிப்படையில் இந்த முடிவுகளுக்கு வர்றோங்கிறது முக்கியம் நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம எப்பயுமே ஒரு ஊரடங்கு அறிவிக்கிறோம் இல்லை தளர்வுகளை அறிவிக்கிறோம் அதோட எஃபெக்ட் வந்து ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் தெரியும் நோய் தொற்று நம்ம சொல்றோம் பதினாலு நாட்கள் ஒரு ஒரு உடம்புக்குள் இருக்கும் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் கூட இருக்கும் சொல்லி சொல்றோம் அதனாலதான் நீங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது ஒரு வாரம் கழித்து தான் அதோட ரிசல்ட்ஸ் தெரியும் இப்போ நேற்று வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கும் பொழுது நீங்க ஆரம்ப காலத்துல இப்ப ஊரடங்கு இந்த கடுமையான ஊரடங்கு மே பத்தொன்பது போட்டதோட எஃபெக்ட்ஸ் ஆ இருக்கலாம் ஆனா எகைன் அந்த டெஸ்டிங் நம்பர்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் பாக்குறேன் இப்ப நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்களாக பதினோராயிரம் பத்தாயிரத்துல பண்ணும் பொழுது ஆயிரத்தி எழுநூறு ரெண்டாயிரத்துல இருந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு பாக்குறோம் ஆனா நமக்கு என்ன ஒரு சிக்கல்னா அப்ப எவ்வளவு டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப எவ்வளவு டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம் தினம் தினம் எத்தனை டெஸ்டிங் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்க மாவட்ட வாரியாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் எவ்வளவு டெஸ்டிங் பண்றீங்கன்னா தினம் தினம் கொடுங்க ஏன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் கொடுக்குறாங்க திடீர் ஒரு நாள் நிப்பாட்டுறாங்க இது என்ன கேட்டீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணவே முடியல சரி நேற்று இவ்வளவு நடந்துச்சு இவ்வளவு நம்பர்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு இவ்வளவு டெஸ்டிங் நடந்து இவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு பண்ணவே முடியல அது ஏன் தெரியல நான் வந்து டெய்லி புல்லட்டில் ஒர்க் பண்ற சில மருத்துவர்கள் பேசினேன் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் எங்களுக்கு டேட்டா கீழே இருந்தா வருது கீழே இருந்துன்னா மாவட்டங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களும் தான் எங்களுக்கு வந்து அதை நாங்க அக்குமுலேட் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம் ஆனா அரசாங்கத்தில் கொடுக்கல என்ன சிக்கல்ங்கிறது தெரியல அப்படிங்கிறது ஒன்று சொல்லப்படுகிறது இன்னொன்னு நேற்று வந்து ஒன்று பார்த்திருப்பீங்க இப்ப கோவை போன்ற மாவட்டங்கள்ல இன்னைக்கு ரிப்போர்ட்டா இருக்கிற கேசஸ் வந்து நூத்தி நாலு ஆனா எங்களை டிக்ளேர் பண்ண சொல்றது ஐம்பதுன்னு ஒரு பத்திரிகையாளரே எழுதுறாரு இது நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த டேட்டா டிரான்ஸ்பரன்சிங்கிறதுல தமிழகம் முழுக்க நான் மறுக்க மாட்டேன் ஆனா இன்னுமே கொஞ்சம் டேட்டா மறைக்கிறதுல நம்ம குறியா இருக்கிறோமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் எழுவதற்கு அரசாங்கமே வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு இருக்குங்கிறத பாக்குறேன் மற்ற மாவட்டங்கள் சொன்னீங்க இப்போ ஒரு காரணம் என்ன சொல்லப்படுதுனா இங்க சென்னையில இருந்து நிறைய பேர் கிளம்பி போனாங்கிறது பாத்துட்டு இருக்கோம் இப்ப நீங்க ஆரம்பத்தில் இருந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளஸ்டர் சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் கோயம்பேடு கிளஸ்டர் சொன்னோம் அப்புறம் சென்னை கிளஸ்டர் சொன்னோம் நம்ம சொல்லாத ஒரு கிளஸ்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்க டாஸ்மாக் கடைகள் திறந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா எந்த கிளஸ்டருமே சொல்றதை நிப்பாட்டிட்டாங்க நீங்க டெய்லி புல்லட்டில் கோயம்பேடு கோயம்பேடுன்னு சொல்லி கோயம்பேடு வந்து ஏதோ ஒரு தீண்டத்தக்க பகுதியாக
திடீர்னு ஒரு மூச்சு திணறல் ஏற்படுது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு இறந்து போறாங்க நம்ம ஒவ்வொரு நிலையெல்லாம் லிஸ்ட் பாக்குறோம் கோமார்பிடிட்டிஸ் அதாவது எங்களுக்கு சர்க்கரை ப்ரெஷர் அந்த நோய் இருந்து இறப்பவர்கள் ஒரு ஒரு சில பக்கம்னா எந்த விதமான நோய் தொற்றும் இல்லாமல் இது கூட ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருந்தாலும் முப்பது வயசு இளைஞர் பதினேழு வயசு பொண்ணு பதினெட்டு வயசு இப்படி இருக்கிறவங்க இறந்து போறாங்க இதற்கு என்ன காரணம் இவர்களை நாம் எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் அதற்கு அவங்க முதல்ல சொல்றது ஆக்சிஜன் சப்ளையோட இருக்கிற பெட்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிட்டு இருக்கு நீங்க வந்து சென்னையில இருக்கிற கே எம்சி எம்எம்சி இங்கே பெட் கம்மி ஆயிட்டு இருக்குன்னா மாவட்டங்கள்ல அதை ஜாஸ்தி பண்ணணும் நடுவில் நம்மளுடைய தலைமைச் செயலாளர் கூட சொன்னார் ஆக்சிஜனோட இருக்கிற பெட் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணுங்க அதுதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா கான்சன்ட் பண்ண வேண்டியது சொன்னாரு அதை நோக்கி நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு முதலமைச்சர் நிதி ஒதுக்கி இருக்காரு எனக்கு என்ன ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து மார்ச் மாதம் நம்மளுடைய முதல் கேஸ் வந்தது அபிஷியலா வந்ததுங்கிற பாக்குறோம் இன்னைக்கு மூன்று மாதம் கடந்த பிறகும் நம்ம ஆக்சிஜனா ஜாஸ்தி பண்றதுக்கான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குறதுக்கு இப்பதான் நம்ம நிதியை ஒதுக்கிட்டு முதலமைச்சர் கடந்த சில வாரத்துக்கு முன்னாடி தெளிவுபடுத்தியிருந்தாரு ஆக்சிஜன் தேவைப்படக்கூடிய நபருடைய எண்ணிக்கை அப்படின்றது ரொம்ப குறைவு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு சுமார் ஐம்பதுல இருந்து அறுபது சதவீதம் பேருக்கு பெரும்பாலும் ஏ சிம்டமேட்டிக்கா இருக்காங்க அதுல ஒரு பத்துல இருந்து இருபது நம்பர்ஸ் ஒரு டூ டிஜிட் நம்பர்ஸ் தான் ஆக்சிஜன் வெண்டிலேஷனே தேவைப்படுது அப்படின்ற ஒரு புள்ளிவரத்தையும் முதலமைச்சர் சொல்லியிருந்தாரு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் திரு செம்மலை சென்னையில கொரோனா தொற்றுடைய எண்ணிக்கை குறைந்ததற்கு அரசுடைய டாஸ்மாக் திறக்கப்படல ஒரு கிளஸ்டர்ஸ் அப்படின்றது எந்த விதத்துல ஃபார்ம் ஆகுது எந்த வாய்ப்பும் கொடுக்கல இன்னொரு பக்கம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா மாவட்டங்கள் அதிகரித்திருப்பதற்கு இன்னொரு காரணம் டாஸ்மாக் நீங்க ஒரு கிளஸ்டரா ஒவ்வொரு ஊர்லயும் சின்ன சின்ன கிளஸ்டரா டாஸ்மாக் செயல்படுது அப்படின்ற குற்றச்சாட்டை ஜெகதீஷ் முன் வைக்கிறார் இதை பத்தி உங்களுடைய பார்வை என்ன அதாவது சென்னையில் வந்து தொற்று குறைந்ததற்கு மிக முக்கிய காரணம் அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கை அதற்கு மக்கள் கொடுத்த ஒத்துழைப்பு இப்போது சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கை சென்னையிலே மக்கள் மிக கடுமையாக கட்டுப்பாட்டோடு கடைபிடித்தார்கள் அதனால் தான் குறைந்திருக்கிறது என்று சொல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்னொன்று நம்முடைய சகோதரர் ஜெகதீஷ் அவர்கள் சொன்னதைப் போல இப்பொழுது பரிசோதனை அதிகப்படுத்தப்படுகிறது இன்றைக்கு கூட நீங்களே முன்னுரையிலே சொன்னதைப் போல மொத்தம் இன்றைக்கு பதிமூணு லட்சத்தி பதினாறாயிரம் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அதில் வந்து இன்றைக்கு ஒரு லட்சத்தி பதினையாயிரம் பேர் இன்றைக்கு தொற்றுநோயாளராக கண்டறியப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அதில் வந்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் லட்சம் தான் இன்றைக்கு வந்து மருத்துவமனையில் அல்லது வீட்டளவிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள் மற்றவர்கள்லாம் இன்னைக்கு வீட்டிலிருந்து இது குணமடைந்து வெளியில் போறாங்க அது அறுபது சதவீத அளவுக்கு இருக்கிறது அதாவது ஜெகதீஷ் அவர்கள் சொன்னார் அது ஒன்று ஒன்று மட்டும் நான் அதை அவருக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் மாவட்டங்களில் ஒருவேளை பரிசோதனை குறைக்கப்படுகிறதா அல்லது பரிசோதனை எண்ணிக்கை மறைக்கப்படுகிறதா என்று சொல்லுகிறார் நிச்சயமாக அதற்கு வாய்ப்பில்லை அரசாங்கமோ அல்லது சுகாதாரத்துறையோ இந்த எண்ணிக்கையை மறைத்து எந்த வித லாபத்தையும் அடைய போவதில்லை அது மறைக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இதில் என்ன என்ற மா மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில நான் சொல்லுவது இந்த மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில நான் சொல்லுவது இப்பொழுது சென்னையை போல மாவட்டங்களிலும் பரிசோதனைகள் அதிகமாக இருக்கிறது இன்னைக்கு தொண்ணூத்தி பரிசோதனை நிலையங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மாவட்ட மருத்துவமனை அதே போல தனியார் மருத்துவமனை இருக்கிறது பரிசோதனை அதிகமாக நடக்கிறது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் எங்களுடைய சேலத்தில் இன்று நேற்று வரை ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது ஆக எல்லா மாவட்டங்களிலும் இருக்கிறது அதில் என்னன்னா முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்கள் இருப்பதால் அந்த டேட்டா வந்து சேர்றதுக்கு லேட் ஆகும் அதாவது இறப்பு விகிதம் டக்குன்னு வருது அதாவது சொல்லிடுறாங்க இது வந்து அதாவது பரிசோதனை என்பது அது வந்து ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ் அது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ங்கிறதுனால ஏழு மணிக்கு சுகாதாரத்துறை அறிவிக்கை கொடுக்குது அதனால வந்து அவங்களுக்கு அந்த டேட்டா முப்பத்தி ஏழு மாவட்டத்தில் போய் சேர்றதுக்கு காலதாமதமாக மறைக்கணுங்கிற இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டர்நெட் யுகத்துல டேட்டா ஒரு வந்து ஒரு கம்பெலிங் ப்ராசஸ் முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்களை நீங்க கம்பல் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்றது பெரிய சிரமமான காரியமா இருந்தாலும் கூட நீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அறிவிப்பதான் விடுறீங்க நீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் புள்ளி விவரம் தான் நம்ம சுகாதாரத்துறை ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்குது முப்பத்தி ஏழு மாவட்டங்கள்ல அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அதிகாரிகள் இருக்காங்க அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செப்பரேட் இன்ஸ்டிடியூஷனே செயல்படுது இதுல கொடுக்கறதுல என்ன சிரமம் இருக்கும் இது வரைக்கும் ஒரு சில நாட்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது தொடர்ச்சியா பின்பற்றல என்ன சிக்கல் இருக்கு ஏன்னா தொடர்ச்சியா உயிரிழப்புகள்ல தவறுகள் நிகழ்ந்திருக்கு பதிவு செய்தியில் நிறைய தவறுகள் நிகழ்ந்திருக்கு அப்படின்னு நிறைய செய்திகள் வந்திருக்கு அதுக்கு
சரியான நேரத்தில் முப்பத்தி ஏழு டேட்டாவும் வந்து சேர முடியல ஆனால் ஒரு மாவட்டம் தொட்டு ஒரு மாவட்டம் சொன்னால் அதை நான் எனக்கு தப்பாக போயிடும் அல்லது எண்ணிக்கை ஒன்று ரெண்டு குறைச்சாலும் சொன்னாலும் அது தப்பாக போயிடும் அதனால தான் வந்து மற்றபடி இப்போ நீங்களே நம்முடைய ஊடகத்தினாலாக நோக்க நம்ம சேலத்தில் இருக்கிற நம்முடைய நியூஸ் எயிட்டின் நிருபரம் வந்து டீனை கேட்டால் கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க அதில் ஒன்றும் பெரிய மறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னொன்று மாவட்டத்தில் நம்ம ஜெகதீஷ் சகோதரன் ஜெகதீஷ் அவர் சொன்னாங்க மாவட்டத்தில் கொஞ்சம் தொற்று அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா இப்ப அவரே சொன்னாரு சென்னையில இருந்து நிறைய பேர் சொந்த ஊருக்கு நிறைய பேர் போனாங்க அவங்களுக்கு வேணும்னு போகல தொற்று இல்லாத அறிகுறி இல்லாத நிலையில கூட போய் ஏதோ ஒரு வகையில அவங்க தொற்று நோய்களா இருந்தா அங்க பரபரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று மும்பையில எடுத்துக்கிட்டா தாராவி தாராவில எனக்கு எட்டு லட்சம் பேர் அங்க குடியிருக்கிற அந்த எழுதுறதாக தகவல் ஆனா இப்பொழுது என்னடான்னா ரெண்டு லட்சம் கூட இல்லையா எல்லாமே பெரும்பாலும் அங்கே தமிழர்கள் எல்லாமே அவங்கவுங்க மாவட்டத்துக்கு போயிட்டாங்க அங்கே ஏதோ ஒரு வகையில் டேரக்டாவோ இன்டேரக்டாவோ தொற்று பரவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால மாவட்டங்களில் தொற்று கொஞ்சம் கூடுதல் இருக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் எப்படி சென்னையிலே பரிசோதனையை அதிகப்படுத்தி நாம் வந்து அதை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தோமோ அதை போல மற்ற மாவட்டங்களிலும் பரிசோதனை அதிகப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதனால தான் இன்றைக்கு தென்கொரியாவிலிருந்து கூட ஒரு லட்சம் கிட்டு வந்திருக்குது ஏற்கனவே பதினஞ்சு லட்சம் பதினஞ்ச பதினஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கிட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க பிசிஆர் கிட்டு அதை பதினோரு லட்சம் பதினஞ்சு ஆயிரம் வந்திருக்குது இன்னைக்கு ஒரு லட்சம் வந்திருக்கு அதனால கிட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லை இன்னொன்று சகோதரர் ஜெகதீஷ் அவர் சொன்னாங்க ஆக்சிஜன் பெட்டு வேணுங்கிறாரு அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிறேன் ஒருவேளை சுகாதாரத்துறை ஆக்சிஜன் பெட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணலன்னா இப்ப இந்த நம்ம ஊடகத்தின் மூலமாக சகோதரர் ஜெகதீஷ் அவர்கள் சொன்ன அந்த ஆலோசனை நிச்சயமாக அரசு எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய சகோதர சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஆக்சிஜன் பெட் அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஏற்பாடு ஏன்னா இப்ப சிலிண்டரை பொறுத்தவரையிலும் இந்த இது வெண்டிலேட்டர் பொறுத்தவரையிலும் நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை இப்ப ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தொரு வெண்டிலேட்டர் நமக்கு கைவசம் இருக்குது அதே மாதிரி இப்ப பிரைவேட்லயும் நமக்கு அறுநூத்தி எழுபது இருக்குது அதனால ஆக்சிஜன் பெட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுல ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை இப்ப எழுபத்தி பெட் நம்ம தயார் நிலையில் வச்சிருக்கோம் ஜெகதீசன் சொன்ன நல்ல ஆலோசனை ஆக்சிஜன் பெட் தேவைப்படுகிற போது ஏன்னா கோ மார்பிடிட்டி பேசனுக்கு அது நிச்சயமா தேவை அது வந்து நல்ல ஆலோசனை நிச்சயமாக சுகாதாரத்துறை அதை பரிசீலிக்கும் நான் கூட அரசு கவனத்துக்கு அதை கொண்டு போறதுக்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் நிச்சயமா ஆக்சிஜன் பெட் தேவைப்படுது அந்த வகையில் தான் ஒழிய மற்றபடி இன்றைக்கு மாவட்ட அளவில் பரிசோதனைகள் அதிகமாக இருக்குது பரிசோதனை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை மறுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இப்படி எண்ணிக்கை அதிகமாக வரத்தை பற்றி நம்ம கவனப்படல இன்னைக்கு என்னடான்னா முப்பத்தி நாலாயிரம் அளவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு பரிசோதனை நடக்குது மாவட்டங்களில் <laughs> 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 ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே யார் வந்து ஹாட் ஸ்பாட்டோ உங்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க உடனடியாக அவங்க ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க இதன் மூலமாக நம்பர்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு நான்கு நாட்களில் அந்த நம்பர்ஸ் குறையத்துக்கு இதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிமுக தரப்பில் இருந்தும் ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுது அதான் கல நம்பர்ஸை பார்க்கும்போது அதுதான் நமக்கு தெரியுது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எதிர்பார்க்கல ஜென்ரலாக இந்த வைரஸ் இஸ் அ செல்ஃப் ரெமிட்டிங் டிசீஸ் அதனால் அதுவே வந்து ஒரு பீக்குக்கு போயிட்டு குறையக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ள ஒரு நோயின்றனால தான் இந்த ஒரு வித்தியாசம் இந்த ஒரு ஒரு வாரத்தில் தெரியுது தவிர ஏன்னா இவங்க வந்து வாடு வாடா போய் டெம்பரேச்சர் பார்க்க போக இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனை பேர் எனக்கு காய்ச்சல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை பேர் இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஆட்படுவாங்கன்றது ஒரு சந்தேகம் ஏன்னா காய்ச்சல் சொன்னால் ஒருவேளை தனிமைப்படுத்துகிறவங்கன்னு பயந்து சொல்லாமல் இருக்கிறவங்க தான் நான் இன்றைக்கி ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும் பொழுது அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதனால் ஓரளவுக்கு தான் இந்த பாயிண்ட் சொல்ல முடியும் ஆனால் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஊரடங்கு மட்டுமே ஒரு தீர்வாக கொண்டு போகிறத தாண்டி இன்றைக்கி எனக்கு பார்க்கையில் இன்றைக்கி தனியார் மருத்துவமனையிலெல்லாம் இப்போ வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்குள்ளே வந்துட்டது இப்போ அப்படி பார்க்கல நானே ஒரு தனியார் மருத்துவமனை வச்சு கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்து கொண்டிருக்கிற அந்த பட்சத்தில் பார்க்க இல்லை இன்னைக்கு தேவையான முக்கியமான உயிர் காக்கக்கூடிய மருந்தான ரெம்டெசிவியர் என்ற இன்ஜெக்ஷனோ டோஸ்லி சுமாப் அப்படின்ற இன்ஜெக்ஷனோ ஃபேவிபெராவியர் என்ற மாத்திரை மூணுமே வந்து பயங்கரமான ஷார்ட் சப்ளை இதை வந்து கவர்மெண்ட் எப்படி ஆக்சிஜன் பெய்டோட முக்கியத்துவத்தை இப்போ எல்லா இப்போ அமைச்சர் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோமோ அதே மாதிரி இந்த மூன்று மருந்தும் வந்து கிடைப்பதற்கு அரசு ஆவணம் செஞ்சால் மட்டும்தான் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுப்பது சிறந்ததாக இருக்க முடியும்
இன்னைக்கு காலையிலே ஆறு ஏழு பேர் வந்துட்டாங்க மூச்சு திணறலோட சேச்சுரேஷன் பார்க்கல முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் அந்த மாதிரி போறவங்களை காப்பாற்றுவது மிக கடினமாக இருக்கிறது ஒரு எண்பது எண்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் சேச்சுரேஷன்ல வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இப்ப தொடர் ஆக்சிஜன் கொடுக்க ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் டெக்கட்ரான் ஊசி போட என்ன சொல்லக்கூடிய இந்த குறிப்பிட்ட மருந்துகள் கிடைச்சா இன்னும் தனியார் மருத்துவமனைக்கு கைவசம் வந்தா இன்னும் வந்து பல உயிர்கள் காப்பாற்றப்படும் இது வந்து அரசுக்கு இந்த நம்மளுடைய இந்த ஊடகத்து மூலம் இன்னைக்கு நான் எடுத்து செல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால வந்து நம்ம என்னைய கேட்டா நம்ம வந்து இந்த வெறும் ஃபீவர் பாக்குற ஒரு கருவியை மட்டும் வச்சு சொல்றதை விட ரேபிட் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்ன்றது அதுவும் அறுபது எழுபது சதவீதம் வந்து அக்யூரசி உள்ளது தான் அதை நம்ம வந்து வீடு வீடா கொண்டு போய் நம்ம ஒரு டிராப் பிளட் ஹெல்த் ஒர்க்கர் பண்ணலாம் பண்ணி அதுல நம்ம வந்து யூ கேன் ட்ரேஸ் இட் இஸ் அஸ்ட் ஸ்டெப் ஆனா மாஸ் ஸ்கிரீனிங்கு இந்த ரேபிட் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் தான் உதவியா இருக்கும் இது பல ஸ்டேட்டுகள் இப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம தான் இந்த ஆரம்பிக்காம இருக்கிறோம் ஐசிஎம்ஆர் அப்ரூவ்டு தமிழகத்துல நீங்க பண்ணுங்கன்னு ஏற்கனவே ஐசிஆர் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் தமிழக அரசு அதை தொடங்கவில்லை அதை தயவு செஞ்சு தொடங்கணும் அவங்க இது பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதிகப்படியான ஒரு நீங்க பிசிஆர் தனிப்பட்ட ஒருத்தர் டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறது கார்டுன்றது மொத்த சமுதாயத்தை டெஸ்ட் பண்றது நீங்க நீங்க பிசிஆர் பதினஞ்சு லட்சம் சொல்றாங்க இப்ப முன்னாள் அமைச்சர் நீங்க அந்த பதினஞ்சு லட்சத்தை விட நீங்க கார்டுனா ஒரு கோடி பேரை டெஸ்ட் பண்ண முடியும் பத்து பெர்சன்ட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷனை பண்ண முடியும் நீங்க சமூக பரவல் வந்துட்டீங்களான்றது தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் உங்க நம்மளுக்கு தமிழகத்துல ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி மந்தை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாயிருச்சா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அறுபது சதவீத பேருக்கு இந்த நோய் போய் ஆன்டிபாடி உருவாயிருந்தா இந்த ஊரடங்கு கூட தேவைப்படாது அந்த அளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அரசு இதையே கன்சிடர் பண்ணணும்னு இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்க விரும்புறேன் நிச்சயமா உயிர்காக்கக்கூடிய மருந்துகள்ல கடுமையான தட்டுப்பாடு இருக்கு அதே நேரத்தில் கொரோனா தொற்று வந்தா எங்க நம்மளை தனிமைப்படுத்திடுவாங்களோ அந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அச்சம் ஒரு ஸ்டிக்மா அப்படின்றது மக்களை வந்து வெளியில வந்து கொரோனா தொற்று வந்து வர்றதை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்காங்க அந்த காரணம் அது அதன் காரணமாக நம்பர்ஸ் குறைஞ்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற கருத்தை சரிக்கீங்க திரு ரமேஷ் இந்த சோஷியல் ஸ்டிக்மா அப்படின்றது கொரோனா தொற்றோட அது ஒரு தொற்று நோய் அப்படின்றத தாண்டி வீட்டை காலி செஞ்சிருவாங்களோ இல்லை நம்மளை வந்து திருள ரொம்ப மோசமாக பார்ப்பாங்களோ அப்படின்ற அச்சம் பொதுமக்கள்கிட்ட ரெண்டுமே கலந்துருக்கு இதன் காரணமாக சென்னை போன்ற இடங்களில் வீடு தேர்வது ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த மாதிரி இடங்கள் இந்த மாதிரி நேரங்களில் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஓனர் எப்படி உங்களை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களும் ஒரு இந்த தொடர்பான தொற்று நோயை வெளிப்படுத்துறதுல விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இந்த இந்த காரணமாக நம்பர்ஸ் குறைஞ்சிருக்கா இல்லை அரசுடைய மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் கை கொடுத்துருக்கா இல்லை இல்லை இதில் வந்து பல விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம வந்து ஒரு நாலஞ்சு இன்சிடென்ட் தான் இந்த மாதிரி வீட்டை காலி பண்ணுங்க கொரோனா தொற்றா வீட்டை காலி பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லைனா வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே அலோவ் பண்ணலை அப்படிங்கிற நியூஸ் சொல்லலாம் அதனால் நியூஸ் அது பெருசாச்சு ஆனால் உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்டோ சோஷியல் ஸ்டிக்மாங்கிறது இருக்குது காரணம் என்னென்னாக்கா ஒருத்தரோட வீட்டில் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் ஒரு கொரோனா பேஷண்ட்டுக்கு உதவி செய்ய என்னுடைய நெய்பர் அவர் வந்து போயிட்டு வந்தார் போயிட்டு வந்ததும் அவருக்கு கொரோனா தொற்று யார் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொரோனா தொற்று உ உறுதி செய்யப்பட்டதும் இவரை வந்து வீட்டுக்குள்ளே தனிமைப்படுத்திக்கிறதுக்கு வெளியில் ஒட்டியிருக்காங்க ஆனால் பெரும்பான மக்கள் என்ன யோசிப்பாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு மனநிலை ஐயோ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஒட்டிட்டாங்களே நம்மளோட பக்கத்தில் இருக்க நெய்பர் என்ன யோசிப்பாங்க இல்லைனா வந்து மக்கள் வெளியில் பார்த்தாங்கன்னா என்ன யோசிப்பாங்க இந்த மாதிரி இல்லை அப்படி நம்ம அச்சப்பட தேவையில்லை அந்த வகையில் என்னன்னாக்கா நம்மளுடைய உயிர் முதல்ல முக்கியம் அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கிறத விட நம்முடைய உயிர் முக்கியம் நம்ம குடும்பத்தாருடைய உயிர் முக்கியம் அடுத்தது வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களோட உயிர் முக்கியம் எல்லாம் திரும்ப தொற்று கூட வரலாம் அதனால அந்த வகையில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சப்போர்ட்டிவாக என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதை அத்தனையும் செய்யணும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னாங்க இப்போ ஆக்சிஜன் பெட்டு பெட்டு பற்றி சொன்னாங்க அதே மாதிரி இப்போ மெடிசன்ஸ் பற்றி டாக்டர் சொன்னார் இதை விட மூணாவது ஒரு விஷயமும் இருக்கு இந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் இது வந்து மெயினாக வந்து பிளட்டோட ஆக்சிஜன் லெவல் எஸ்பி ஓ டூ லெவல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த லெவலை வந்து செக் பண்ணுறது அது வந்து என்னுடைய ஹம்பிள் சஜஷன் என்னென்னாக்க ஒவ்வொரு இவங்களும் வராங்க இல்லையா சுகாதார மக்கள் வராங்க இல்லையா அவங்க கிட்டக்கு அந்த வந்து டெய்லி எங்கள் கிட்டே கேட்குறாங்க ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி யாருக்கான இருமல் இருக்கா காய்ச்சல் இருக்கா அதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் கவர்மெண்ட்லேருந்து பண்ணியிருக்காங்க ரெகுலராக வந்து கேட்கக்கூடிய காரணமும் இதுதான் யாரானும் இருந்தால் வாங்க அதே மாதிரி கேம்ஸ் நடத்தியிருக்காங்க பல இடத்துல ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னால் பாலவாக்கம் ராயபுரம் இந்த மாதிரியான இடத்துல
குறைஞ்சிருக்கு நக்க கவர்மெண்ட்டுக்கு இது பண்ணுங்க இவங்களை வந்து ஒரு அப்சர்வேஷனில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதையெல்லாம் பண்ணினா கூட பெரிய அளவில் நம்ம வந்து இந்த தாக்கத்தை வந்து குறைக்க முடியும் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் லெவலோட வந்தாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் பெட்னு சொல்கிறோம் நம்ம அதை முன்னாடியே ஷார்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இப்போ ஈவன் எண்பது பர்சன்ட் போதா தொண்ணூற்றி ஆறு பர்சன்ட்ல இருந்தவர் எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு போறாங்கனாலே ஏதோ சம்திங் ராங் இந்த பாடி அப்போ அந்த உடல்நிலையை வந்து எப்படி சரி செய்ய முடியுங்கிறத நம்ம உடனே பார்க்கலாம் அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கும்போது இந்த உயிரிழப்புகளை பெருவளவில் குறைக்க முடியும் மாவட்டங்களில் ஒரு பக்கம் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதற்கு இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னா முன்கூட்டியே திட்டமிடலை கோயம்பேடு மூடனா தொழிலாளர்கள் பத்து நாள் வீட்டில் இருப்பாங்க மறுபடியும் மீட வேண்டிய கட்டாயம் வேறு வழியெல்லாம் வீட்டை காலி பண்ணிட்டு சொந்த ஊருக்கு போவாங்க ஏன்னா பொருளாதார ரீதியாக அவங்க இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்ற குற்றச்சாட்டும் இருக்கு குறிப்பாக அவங்க வேறு வழி இல்லாதனால சொந்த ஊருக்கு போகிறாங்க சொந்த ஊருக்கு போகிறதுக்கு இ பாஸ் அப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்றனால அவங்க அவங்களுக்கு கிடைச்ச வாகனங்களில் போயிடுறாங்க ஆனால் அதை ட்ராக் பண்ண அரசு தவறிடுச்சு இதன் காரணமாக தான் மாவட்டங்களில் எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கு தொடர்பாக விவாதிக்கலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு திரு ஜெகதீஷ் சென்னையில் முதல்ல கொரோனா தொற்றுடைய எண்ணிக்கை நூறை தொடும்போது அந்த எண்ணிக்கையின் காரணம் என்னென்னா பிற இடங்கள்லேருந்து வந்தவங்க டெல்லியிலேருந்து வந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு காரணங்கள் குறிப்பிடப்பட்டது அதற்கு பிறகு ஆயிரத்து தாண்டும் போது கோயம்பேடு தான் ஒரு பெரிய கிளஸ்டர் அப்படின்னு பேசப்பட்டது இன்னைக்கு மாவட்டங்களில் கிளஸ்டராக மாறியிருக்கு மதுரையில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டிருக்கு திருச்சியில் நேற்று ஒரே நாளில் ஒரு கிளஸ்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கோவையில் ஒரு கிளஸ்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் தொட்டு கண் தொற்று கண்டறியப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி இவங்க யார் அப்படின்னா இங்கேருந்து கோயம்பேட்லேருந்து ஒரு தொழிலாளர்கள் எக்கனாமிக்கலாக இங்கே சென்னையை வந்து அவங்களால சர்வைவ் பண்ண முடியல வேறு வழி இல்லாமல் ஊருக்கு போகிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெரும் தொழிலை முடங்கும் போது அவங்களுக்கு தேவையான மறு வாழ்வாதாரத்தை அரசு ஏற்படுத்தி தரலை இதன் காரணமாக தான் வேறு வழி இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஊருக்கு போகிறாங்க அவங்கள ட்ராக் பண்ணுற எந்த மெக்கானிசமும் கவர்மெண்ட் கிட்ட இல்லை அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு இதை பத்தி உங்களுடைய பார்வை என்ன ஒருத்தர் <laughs> திறந்து விட்டாலும் சரி பரவாயில்ல இனிமேல் நம்ம பொருளாதாரத்தை உயர்த்துலாம் நினச்சிட்டு மக்கள் வரும்பொழுது மறுபடியும் ஒரு லாக்டவுன் ஒரு கடினமான லாக்டவுனுக்குள்ள நம்ம போயிட்டோம் அது இன்னும் கூட என்ன பண்ணிருச்சா மக்களுக்கு ஐயோ மறுபடியும் மறுபடியும் இப்படி லாக்டவுன் தளர்வு இப்படி வந்துட்டே இருந்தா நமக்கு வேற வழியே இல்லை நீங்க கடைசியா பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்று வாரத்துலதான் நீங்க இ பாஸ் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல நாங்க காவல்துறையை கண்டிச்சாலும் பரவாயில்ல அடிச்சாலும் பரவாயில்ல நாங்க காலில் விழுந்தாவது போறோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வெளியே போனாங்க ஏன் போனாங்கன்னா எங்கள்கிட்ட ஒரு பக்கம் வாடகை வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடியல இபி பில் கட்ட முடியல கரண்ட் பில்லுக்கு கட்ட முடியல எல்லா பிரச்சனையும் தொடர்ச்சியா இருக்கு சாப்பிடறதுக்கே வழி இல்ல அப்ப நாங்க நீங்க லாரியில கட்டிட்டு போனதை பார்த்தோம் அகதிகள் மாதிரி கட்டிட்டு போனதை பார்த்தோம் ஏன்னா எந்த விதத்திலும் எங்களுக்கு பொருளாதாரம் இல்ல இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு மோசமான சூழ்நிலை ஆயிடுச்சுங்கிறத பார்க்கணும் அப்ப அந்த பொருளாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்கு நான் அது மாநில அரசாங்கம் மட்டும் குற்றம் சொல்ல மாட்டேன் மத்திய அரசாங்கத்தை சேதா சொல்வேன் ஏன்னா மத்திய அரசாங்கம் ஒரு பக்கம் நீங்க இங்க யாராவது கால கார்பரேட் நிதி கொடுக்க வந்தா கூட அவங்களுக்கு அந்த டாக்ஸ் இது கிடையாது நீங்க எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க நீங்க பிஎம் கேர்ஸ் பண்ணல நிறைய நிதி வந்தது இன்னைக்கு வரைக்கும் அது பொதுமக்களுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு நம்மளோட மத்திய அரசாங்கம் முன்வரல இதுவும் சில காரணங்கள் இருக்கு மத்திய மாநில அரசாங்கம் எவ்வளவு செய்ய முடியும் ஒரு பக்கம் இங்க இவங்க டெஸ்டிங் கிட்ட வாங்குறது இல்லை எல்லா விஷயங்களுக்கும் நீங்க ரெகுலரா பண்ற அதாவது ரேஷன் பொருட்கள் இதெல்லாம் ரெகுலரா பண்றவங்களுக்கு உதவி பண்றாங்களே தவிர மத்தபடி மத்திய அரசாங்கம் பெரிய உதவிகள் பண்ணாதது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக நான் பார்க்கிறேன் மத்திய அரசு ஒரு உதவி பண்ணல மாநில அரசு இன்னும் பண்ண முடியும் சொல்லிருக்கீங்க நிதி கொடுக்கறதுல சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனா இதுவரைக்கும் தமிழகத்துல பசியால் உயிரிழப்பு அப்படின்றது எந்த செய்தியும் பதிவாகல யூனிவர்சல் பிடிஎஸ் எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் கூட ரேஷன் விலை இல்லா இலவசமா கொடுக்கப்படுது விலை இல்லாமல் கொடுக்கப்படுது இதன் காரணமா பசி இல்லாத ஒரு பசியின் காரணமா உயிரிழப்பு அப்படின்றது ஒன்னும் பதிவாகல அப்படின்றது ஆளும் அரசுடைய கருத்து இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மத்திய அரசுடைய திட்டத்தின்படி அறுபது சதவீத பொருட்கள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து
பசியில் பசியால மரணம்ங்கிறது இல்ல ஓகே நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா நீங்க ஒரு காமன் மார்க்கு நம்ம வெறும் கஞ்சி மட்டும் காட்சி குடிச்சுட்டே சொல்ல போறோமா நம்ம இவங்க எல்லாருமே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவங்க இவங்க எல்லாம் கடுமையா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் கோயம்பேடுல மார்க்கெட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு கோயம்பேடு மார்க்கெட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா நேரடியாவும் இந்த இன்டெரக்டாவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேருக்கு இன்னைக்கு வேலை வேலை வாய்ப்பு இழந்திருக்காங்க அது பெரிய பெரிய முதலாளிகளா இருக்கலாம் இல்ல சிறு மூட்டை தூக்குறவா இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் போயிருக்கு எல்லாருக்கும் உழைச்சாதாங்க இங்க சம்ப சாப்பாடு நம்ம அவங்க கொடுக்குற பொருட்களை வச்சு நம்ம கஞ்சி காய்ச்சி குடிக்க முடியும் ஒரு காய்கறி வாங்க முடியுமா ஒரு பருப்பு வாங்க முடியுமா நம்ம சாம்பாருக்கு முடியாது பல கேள்விகள் இருக்கு இல்லையா அதற்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா கூடுதலா ஒரு நிதி கொடுத்துருக்கணும்னு நம்மளோட கோரிக்கையா இருந்துச்சு கூடுதலான ரொம்ப பெரிய நிதி இல்ல ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க ஒரு மூன்று மாசம் ஆயிடுச்சு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க அப்படிங்கிறதா உடல் நல வாரியங்கள் கொடுக்கறோம் இல்லையா நல வாரியங்கள் முடிதிருத்தும் தொழிலாளர்கள் ஆயிரம் ரூபாய் நாடக்கலைஞர் ஆயிரம் கொடுக்கறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லா பொதுமக்களுக்கும் கொடுங்கன்னு சொல்லி சொல்றோம் அதனால தான் மாநில அரசாங்கத்தை மட்டும் அது முடியாதுன்னு அதை சேர்த்தே சொல்றேன் நீங்க மத்திய அரசாங்கமும் நம்ம முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு மீட்டிங்லயும் எங்களுக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்குங்க எங்களுக்கு ஒதுக்குன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் மத்திய அரசாங்கம் ஒரு பாரமுகம் தானே காமிச்சுட்டு இருக்காங்க அது நமக்கு வேணும்னு பாருக்கிறேன் நீங்க டெஸ்டிங் கிட்ட கூட இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க வார வாரம் ஒரு லட்சம் டெஸ்டிங் கிட்ட வந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு அது தமிழ்நாடு டேரக்டா ப்ரொக்யூர் பண்றது மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கல மத்திய அரசாங்கம் என்ன வாங்கி கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு நீங்க பிசிஆர் கிட்ட அப்படிதான் இருக்கு அதே மாதிரி நீங்க ஆன்டிஜன் கிட்ட பத்தி பேசுறோம் நம்ம ஆன்டிஜன் கிட்ட ஆமா சரவண சார் சொல்ற மாதிரி நீங்க ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் கிட்ட யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வெறும் முப்பது நிமிஷத்துல ரிசல்ட் வரும்னு சொல்லி சொல்றாங்க மாஸ் டெஸ்டிங் பண்ணுங்கிறாங்க டெல்லியில அதை ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு வாரமா அதனாலதான் டெல்லியில கேசஸ் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு டெல்லியில இருக்க எல்லா சொல்லி சொல்றாங்க நம்ம பண்ணணும் நமக்கு ஆசை இருக்கு இதை மத்திய அரசாங்கம் செய்யணும் இல்லையா ஒவ்வொரு வாட்டியும் முதலமைச்சர் கூட கூட்டம் போடும் போது மோடி அவர்கள் கேட்கணும் இல்லையா நீங்க எல்லாம் என்ன எவ்வளவு டெஸ்டிங் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க சொல்ல பாருங்க நீங்க தமிழ்நாட்டுல அதிகமா டெஸ்டிங் பண்ணிருக்கோம் நீங்க மற்ற மாநிலங்களை பாருங்க டெஸ்டிங் கூட ரொம்ப குறைவா இருக்கு அப்போ பிரதம மந்திரியா இருக்கிறவர் ஏன் டெஸ்டிங் கூட கம்மியா பண்றீங்க வெஸ்ட் பெங்கால பார்த்து கேட்கணும் ஆந்திரா பார்த்து கேட்கணும் தெலுங்கானா பார்த்து கேட்கணும் எல்லாத்த பத்தி கேட்கணும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை டெஸ்டிங் கிட்ஸ் கம்மியா இருக்கா ஓகே ஆன்டிஜன் கிட்ஸ் நான் வாங்கி கொடுக்கணும் நாங்க மொத்தம் ப்ரொக்யூர் பண்ணி கொடுக்கறோம்னு சொல்லணும் இல்ல ஆன்டிஜன் கிட்ஸ் ப்ரொக்யூர் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வேகமா டெஸ்ட் பண்ணலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப மாவட்டங்கள் இருக்கிறவங்களை சீக்கிரமா நம்ம கண்டறியணும் நம்ம சென்னை மாதிரி விட்டுட்டோம்னா அப்ப சென்னை மாதிரி இப்ப இருபதாயிரம் கேஸ் பண்ண மாதிரி அங்கேயும் விட்டுற கூடாது இல்ல ஒண்ணு இன்னொன்னு ஒரு முக்கியமான விஷயங்க இது வந்து நான் இன்னொரு கோரிக்கையை கூட வைக்கிறேன் நீங்க இங்க இருந்து கிளம்பி போகும்போது நிறைய பேர் டெஸ்ட் பண்றாங்க நீங்க மாவட்ட எல்லாம் டெஸ்ட் பண்றாங்க டெஸ்ட் பண்ணும் போது ஸ்வாப் எடுக்கிறாங்க சென்னையில இருந்து வந்தா கண்டிப்பா ஸ்வாப் எடுக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் கையில ஒரு முத்திரை குத்தப்படுது அந்த முத்திரை பாத்தீங்கன்னா ஒரே முத்திரை தான் எல்லாருக்கும் பயன்படுத்துறாங்கன்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அதாவது நீங்க ஒருவேளை அவர் பாசிட்டிவா இருந்தாலோ நெகட்டிவா இருந்தாலோ நம்ம சொல்ற தொற்று எப்படி எல்லாம் பரவிட்டு இருக்கு நமக்கு தெரியாதுங்கும் போது ஒரு பாசிட்டிவ் பேஷண்ட் குத்துற அதே முத்திரை தான் ஒரு நெகட்டிவ் பேஷண்ட் குத்திட்டு இருக்குன்னு சொல்றேன் அதுல ஒரு மாற்றம் வேணும்னு பாக்குறேன் அதாவது இவங்க டிராக் பண்ணணும்னு ஒரு அவசியம் இருக்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியுது இது மூலியமாக நிறைய நோய் தொற்று வருவதற்கான சாத்திய கூறுகள் இருக்குன்னு பாக்குறேன் இன்னொன்னு டெஸ்ட் பண்ற இடத்துல ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் கூட இல்ல இதெல்லாம் அரசாங்கத்தை குற்றம் சொல்லல அந்தந்த இடங்கள்ல இருக்கிறவங்க ஹேண்ட் சானிடைசர் கூட இல்ல ஒரே இடத்துல எல்லாரும் உட்காடுறாங்க ஒரே இதுதான் பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது அதுல ஹேண்ட் சானிடைசர் கூட இல்லாத இதுல நண்பனுடைய ஒருத்தருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸா அவர் சொன்னாரு அதை நான் பதிவு பண்ணணும்னு விரும்புறேன் அது ஒன்னு இன்னொன்னு இன்னைக்கு வந்து காத்துல பரவிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற சில செய்திகள் சில ஆய்வறிக்கை எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குன்னா உடனடியா செய்ய வேண்டியது நம்ம இந்த பப்ளிக் ஸ்மோக்கிங்க பேன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய நம்ம பாக்குறோம் இன்னைக்கும் வந்து சில பேர் வந்து அஹ் எந்த விதமான பொறுப்புணர்ச்சியும் இல்லாம நீங்க மாஸ்க் எடுத்து கழுத்துல போட்டுட்டு சிகரெட் பிடிச்சிட்டு அப்படியே வண்டி ஓட்டிட்டு போறது பாக்குற நேற்று நம்ம பார்த்தோம் நேற்று நிறைய பேர் அவங்க பொருளாதாரத்தை உயர்த்தடுக்க வெளியே போயிட்டாங்கிற ஒரு தேவை இருக்கிறத பாக்குறோம் நிறைய பேர் பப்ளிக் ஸ்மோக்கிங் பண்றாங்க டீ கடையில் நின்று ஸ்மோக் பண்றாங்க அப்ப காத்துல பரவிடுச்சுன்னா இது நம்ம டாஸ்மாக்கு தான் விட்டுட்டோம் அட்லீஸ்ட் ஸ்மோக்கிங் யாவது கொஞ்ச நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் நோய் தொற்று குறைகிற வரைக்கும் அதை பேன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் முக்கியமான விஷயம் பாக்குறேன் அவர் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் பத்தி இவர் ரமேஷ் அவர்கள் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் ஒரு காலத்தில் நம்ம சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் என்ன சொன்னார்னா ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருக்க
வருங்காலத்தை யோசிக்கிறது இப்படி ஒரு தேக்கு நிலையில் இருக்கும்போது அவங்களை கை தூக்கி விட வேண்டியது அரசும் அது மத்திய அரசும் மாநில அரசும் ஒன்றா சேர்ந்து தான் செய்யணும் ஆனால் மாநில அரசு அவங்களால முடிஞ்ச விஷயத்தை செய்கிறாங்க மத்திய அரசுல நீங்க கேட்டு வாங்குறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு முன் வைக்கிறார் இதுக்கு பார்வை என்ன இல்லை இல்லை அது நிச்சயமாக நீங்க சொல்றதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு மாநில சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல இது ஒரு தேசிய பேரிடர் எனவே மைய அரசும் அதாவது ஒன்றிய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து செயல்பட்டால் தான் சரியா இருக்கும் அதனால்தான் இன்றைக்கு மாநிலம் முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்கள் பிரதம மந்திரியுடைய ஆலோசனைப்படி அதே மாதிரி ஐசிஎம்ஆருடைய ஆலோசனைப்படி தான் திட்டங்களை வகுக்கிறாரு இதை நான் ஒத்துக்கிறேங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்க இப்போ ஒரு ஜெகதீசன் சார் கூட சொன்னார் மத்திய அரசு சரியாக கொடுக்கலன்னு அது வந்து இப்போ இப்போ கிட்ட பிசிஆர் கிட்ட பொறுத்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் கிட்ட தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பிரைவேட்டில் டாட்டா போன்ற தனியார் நிறுவனங்களும் ஒரு ஐம்பத்தி மூணாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க நாம் தென்கொரியாவுக்கு ஆர்டர் பண்ணுறதுல கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஆர்டர் பண்ணணும் இப்போ பதினோரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐம்பத்தி ஓர் ஆயிரம் வந்திருக்குது இப்போ ஒரு லட்சம் வந்திருக்குது அதனால் கிட்ட பொறுத்தவரையிலும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ சரவண் சரவண் சாருக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா அவர் வந்து ப்ராக்டிசிங் டாக்டர் அதனால் அவர் மதுரையை பொறுத்தவரையிலும் ஏற்கனவே நல்ல கட்டுப்பாட்டில் தான் இருந்தது கட்டுக்குள்ள தான் இருந்தது இன்னைக்கு என்ன காரணம்னா மதுரை போன்ற தென் மாநில மாவட்டங்களில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சென்னையில் இருக்காங்க வெளி மாநிலங்களில் இருக்காங்க மும்பை போன்ற வெளி மாநிலங்க அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு அறிகுறி இல்லை அறிகுறி இல்லாத நேரத்தில் அவங்க வரும்போது நிச்சயமாக தொற்று பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க வேணும்னு அவங்க பரப்புறதாக நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனால் வந்து நீங்கள் சார் நிறையால் ஒரு நல்ல இது சொன்னீங்க நல்லதில்ல ஒரு தகவலை சொன்னீங்க அதாவது மாநில மாவட்டங்களில் தொற்று அதிகமாக பரவுவதற்கு ட்ராக்கிங் சரியில்லையோ அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் தயவுசெய்து நான் சொல்கிறேன் ட்ராக்கிங்கை பொறுத்தவரையிலோ அதே போல் ட்ரேசிங்கை பொறுத்தவரையிலோ ஐசோலேஷனை பொறுத்தவரையிலோ குவாரண்டைனை பொறுத்தவரையிலும் ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்தவரையிலும் இன்றைக்கி ஐசிஎம்ஆரே இன்றைக்கி தமிழ்நாடு தான் சிறப்பாக செயல்படுதுன்னு பாராட்டிருக்கு அதனால் இது அவர் ட்ராக் பண்ணுறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் என்னுடைய தொகுதியில் மேட்டூர் தொகுதியில் குளத்தூரில் ஒரு கண்டோலன்ஸுக்கு மேட்டூரில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த ஒரு டாக்டர் அவங்க பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட் பண்ணும்போது அவருக்கு ஏதோ ஒரு தொற்று ஏற்பட்டுருச்சு ஆனால் அவருக்கு வெளியில் சிம்டம்ஸ் தெரியல இருந்தாலும் அந்த கண்டோலன்ஸில் போய் கலந்துக்கிறாரு கண்டோலன்ஸில் போய் கலந்துக்கிட்டு வர்றாரு அவருக்கு ஏதோ ஒரு சந்தேகத்தை மேலே டெஸ்ட் பண்ணுறாரு பாசிட்டிவ் உடனே எங்கள் சப் கலெக்டர்கிட்ட சொல்கிறாரு சப் கலெக்டர் வித்தின் ஏ டே ஒரே நாளில் அந்த கண்டோலன்ஸில் இருக்கிற அத்தனை கலந்துக்கிட்டவங்களையும் போட்டு கண்டுபிடிச்சி ஒவ்வொரு வித்தராக வரவழைச்சி டெஸ்ட் பண்ணி ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கு பாசிட்டிவ் இருந்து இன்றைக்கு மேட்டூர் மாவட்ட மருத்துவமனையில் இது பண்ணி சிகிச்சை பண்ணி இன்றைக்கு ஒரு வாரம் அவங்கள ஐசோ இதை குவாரண்டைனில் வச்சு இன்றைக்கு அவங்களெலாம் பரிசோதிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு இன்னும் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் அவங்க வெளியேற அளவுன்னு இருக்குது அது மாதிரி ட்ராக்கிங் ட்ரேசிங்கை பொறுத்தவரையிலும் ஐசோலேஷனு குவாரண்டைனை பொறுத்தவரையிலும் உண்மையில் சிறப்பாக செயல்படுது இதில் என்ன ஒரு 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 பிரச்சனைனா அவர் நீங்கள் சொன்ன இப்போ சார் ஜெகதீசன் சார் கூட சொன்னார் இந்த இ பாஸ் இல்லாத சில பேர் போகிறாங்க இ பாஸ் வாங்கிட்டு போகிறாங்க இது கொஞ்சம் நம்ம வந்து தளர்வு ஏற்படுத்தியதன் விளைவு மதுரை போன்ற மாவட்டங்கள் தலைநகர் மாவட்டம் பாதிச்சிருக்கிறது உண்மைதான் அதனால தான் இன்றைக்கி அவரே சொல்கிறாரு டாக்டர் சரவணன் சகோதரர் சரவணன் சொன்னாங்க இது மாதிரி ஆக்சிஜன் டெஸ்ட் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி இப்போ இவர் நம்ம ரமேஷன் சொன்னார் பல்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுறது உண்மையில் நிச்சயம் அது ரெண்டு தேவை தான் இப்போ நானே வந்து எங்கள் சன்னு எங்கள் சன்னு கிட்ட டாக்டர் தான் அவர் டெய்லி எனக்கு வந்து பல்ஸும் பார்க்குறோம் ஆக்சிஜனும் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதனால அது தேவை தான் ஆனால் ஒவ்வொரு வீடு வீடாக போய் அது செய்ய வேணுங்கிறது சாத்தியக்கூறு இல்லை அது மாதிரி சரவணன் சொன்ன மாதிரி அது முற்றி போன நிலைமையில் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு இங்கே நடவில் வராத அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் முன்கூட்டியே வந்ததுன்னா இதை தவிர்த்துருக்கலாம் அதனால தான் முதலமைச்சர் என்று மக்கள் ஒத்துழைப்பு இருக்கணும் மக்கள் இதில் வந்து பயப்பட வேண்டியதில்லை அச்சப்பட வேண்டியதில்லை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் சொல்ல அதாவது மறைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏதாவது நம்ம தங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் கூட அதை வந்து இப்போ சரவணன் போன்ற டாக்டர்கள் இருக்காங்க பிரைவேட் டாக்டர்கள் இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல் காப்பாத்தீங்க சீனாவினுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் 
தொற்றை அதிகப்படுத்துது வைரஸை கிரியேட் பண்ணுது ஆனால் நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய உணவு பழக்க வழக்கம் அந்த வைரஸை இன்றைக்கு எதுக்கிறது சக்தி அளவுக்கு இங்கே அந்த பிளட்டில் இருக்கிற இது வந்து சக்தி எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு இம்யூனிட்டி பவர் கூடுது அந்த இம்யூனிட்டி பவர் கூடுனாலும் உயிரிழப்பு சதவீதம் அப்படின்றது மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது நமக்கும் அப்படி தான் இருக்கு மற்ற மாவ மற்ற நாடுகளில் உயிரிழப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏஜ் கிரைட்டீரியா அப்படின்றது வேற வெறும் உணவு பழக்கத்தை மட்டுமே நம்பி நாம் அப்படி சாமானியமாக இருந்துட முடியுமா அப்படின்றது சொல்ல முடியாது நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இன்னும் அடுத்ததா ஊரடங்கு மீண்டும் ஒருவரை நீட்டிக்கப்படுமா இந்த எண்ணிக்கை குறைவு அப்படின்றது அரசு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக ஒரு திட்டத்தை வகுத்திருக்காங்க இது மறுபடியும் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கு அதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்தமாக இந்த கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஸ்ட்ராட்டஜி அரசு கிட்ட இருக்கு அப்படின்ற கருத்து இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு டாக்டர் சரவண் கொரோனா அன்லாக்கிங் அப்படின்றது ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் இருந்தது அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஜூன் பத்தொன்பது திரு பத்தொன்பதுக்கு பிறகு மறுபடியும் ஒரு ஊரடங்கு போட்டாங்க அதுக்கு பின்னாடி அஞ்சாம் தேதிக்கு பிறகு மறுபடியும் ஒரு தளர்வு அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பதினைஞ்சு நாட்கள் இந்த ஹீட் இம்யூனிட்டி அப்படின்றத ஒரு மந்த நிலை எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குறதுக்கு அரசு ஒரு பக்கம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை வகுத்திருக்கு அதன் மூலமாக எவ்வளவு ட்ரீட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பேருக்கான ஒரு ஹீட் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குறதுக்கு அரசு ஒரு உபயோகம் வகுத்திருக்கு இதன் மூலமாக சென்னையிலையும் சரி பிற மாவட்டங்களிலையும் சரி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் மறுபடியும் ஊரடங்கு இருக்குது அப்படின்னு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி அணுக முடியும் இது உங்களை இதை பற்றி உங்களை பார்வை என்ன நம்ம ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா நம்மளை விட்டு போகிறதுக்கு என்ன நிச்சயம் பல வருஷம் ஆகும் இது நம்ம எப்படி போலியோ அம்மை நோய் எல்லாம் ஒரு வேக்சின் வந்து அதை நம்ம இது தவிர்க்கிறதுக்கு பல வருடங்கள் நடந்து அந்த மாதிரி ஆக போகிறது அதனால் ஊரடங்கு ஊரடங்குன்னு சொல்லி நம்ம அஞ்சு ஆறாவது ஊரடங்குலையும் நம்ம நோய் தொற்று அதிகரித்து தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் முழு ஊரடங்குன்றது வந்து ஒரு கரெக்டான ஆன்சராகன்றது ஒரு டவுட்ஃபுல் தான் ஆனால் ஊரடங்குனால கேடு இம்யூனிட்டி வராது நீங்கள் மக்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் புழங்க விட்டீங்கனால மட்டும்தான் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வர முடியும் அதனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு சின்ன அளவில் உள்ளே போய் ஆன்டிபாடி உற்பத்தி ஆனால் தான் அந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டின்றது வரும் அதனால் மேற்கொண்ட ஊரடங்குன்றது ஒரு அதிகமான தளர்வு கொடுத்த ஒரு ஊரடங்காக வேணால் இருக்கலாம் ஒரு ஒரு டக்குன்னு மக்கள் ஒன்று கூடிராம கல்யாண விசேஷங்களை ஒன்று சேராமல் அந்த மாதிரி ஒரு இதை வேணால் பண்ணலாமே தவிர திரும்ப கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் அப்படின்றது பொருளாதாரத்தை இன்னும் எப்படி பண்ண போகுதுன்னு தெரியல மக்கள் இப்போயே அவங்க மருத்துவமனை சிகிச்சைக்கு வர்றவங்களே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாதாரண ஓபியாக வர்றவங்களே சார் காசு இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இப்போ வந்துட்டாங்க இப்போ அந் அந்த அந்த ஒரு நிலை இருக்கிறது இப்போ சாமானியப்பட்ட மக்கள்கிட்ட அதனால் அதையும் அரசு கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து நிச்சயம் இந்த ஊரடங்கு மட்டும் தீர்வு அல்ல அதையும் தாண்டி இருக்கணும் பார்க்கல ஒவ்வொரு வீ வீட்டுக்குமே நிச்சயம் வந்து டெம்பரேச்சர் பார்க்குற ஒரு மிஷின் கன் இருக்கணும் சார் சொன்ன மாதிரி பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர் ஒன்று இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருவி இன்னைக்கு தேவை அடுத்தவங்க நாடி வரும்பொழுது ஒரு மருத்துவர்கிட்ட வரையில் அந்த அறிகுறியை பொறுத்து மருத்துவர் முடிவு பண்ணுவார் இது ஆரம்ப நிலை அறிகுறினா ஹோம் குவாரண்டைன் அவருடைய கண்காணிப்பில் ஹோம் குவாரண்டைன் இதை பெர்மிட் பண்ணிடணும் ரொம்ப அந்த மூச்சு தென்னரல் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது மருத்துவமனையில் அட்மிஷன் அப்போ வரும்பொழுது அவங்களுக்கு வேண்டிய ஆக்சிஜன் பெட்டு இந்த மருந்து கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு இதை வந்து அரசு வந்து உறுதிப்படுத்த வேண்டும் இதுக்கெல்லாம் இருந்தால் மட்டுமே நம்ம நோயோட இறப்பு தன்மையை குறைக்க முடியும் யாருக்குமே நோயே வராமல் நிச்சயம் தவிச்சுருவோமானா உறுதிய முடிய முடியாது இருக்கக்கூடிய அத்தனை எட்டு கோடி பேருக்கு அந்த வைரஸ் உடம்புல போய் ஆன்டிபாடி உருவாகாம இந்த நோய் தன்மை நிச்சயம் விட்டு மாற போறது இல்லை அதனால ஊரடங்கு மட்டும் தீர்வு இல்லை ஊரடங்கு மட்டும் எச்சரிக்கை பண்ணிக்கிட்டே போகாம அரசு அதையும் தாண்டி வல்லுநர்கள் குழுவை வைத்து சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கிறேன் அண்ணன் செம்மலியவர்கள் இருக்கிறனால இந்த கருத்துக்களையே அவர் எடுத்து கொண்டு போகணும் வீட்டுக்கு போகையில் அந்த பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரோட ஹெல்த் ஒர்க்கர் போகணும் அது பா அது பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கேசஸை ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ணலாம் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்டை ஓரளவு கிடாதுன்னு சொல்கிறது எட்டு கோடி பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணிட முடியாது டென் பர்சன்ட் அதை பாப்புலேஷன் எண்பத்தஞ்சு லட்சம் பேருக்கு பண்ணலாம் அதில் பண்ணி ஒரு முப்பது நாற்பது லட்சம் பேருக்கு ஆன்டிபாடி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிட்டா அதை நீங்கள் இன்டர்பலேட் பண்ணிக்கிற வேண்டியது நீங்கள் எட்டு கோடி பேருக்கு பார்க்கையில் நெருக்கி ரெண்டு மூணு கோடி பேருக்கு ஆன்டிபாடி உடம்புல இருக்கும் ஊரடங்க தேவையில்லை ஊர
இல்லை இது வந்து மிகப்பெரிய சேலஞ்சு நீங்கள் சொன்னது நான் இதை வந்து நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் எல்லாரையும் வந்து நம்ம கிராமப்புறத்துலேருந்து கூட இங்கே வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கும்போது அவங்கெல்லாம் வந்து ஏதானும் தொற்று திரும்ப கொண்டு போயிட்டாங்கன்னா ஊருக்கு அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் அந்த அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் திருச்சின்னு சொன்னிங்கன்னா திருச்சியில் வேணால் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கலாம் ப்ரைவேட்டாக தனியார் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம் இல்லை கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம் ஆனால் வெளி கிராமங்களில் ஏன்னா கிராமத்தில் இருந்து தானே மூச்சு இறைக்குதுன்னு சொன்னாங்கனாக்கா நீங்கள் கிராமத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து திருச்சிக்கு கொண்டு வரணும்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அதனால் ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகலாம் ஒன்றரை மணி நேரம் கூட ஆகலாம் அதனால் ஆனால் இந்த டைம் இஸ் கிரிட்டிக்கல் உடம்புல வந்து திடீர்னு பிரச்சனை ஏதானும் ஏற்படும் போது அந்த வகையில் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து அடிப்படை க கட்டமைப்பு வசதி இப்போ வந்து பெட்டாக இருக்கலாம் மற்ற விஷயங்களாக இருக்கலாம் இப்போ ஆக்சிஜன் கூட சொன்னாங்க இது எல்லாத்தையும் வந்து கிராமப்புறங்கள் சம இதில் எமர்ஜென்சி கேரில் பர்சனல் இதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வர வரைக்கும் திரும்ப கொண்டு போகிற வரைக்கும் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றிட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் வச்சுருப்பாங்க எதனால் பண்ணிடலாம் அது அவங்க வர வரைக்கும் கூட அங்கே பக்கத்தில் எங்கேயான சுகாதார இதில் வந்து மையத்தில் வந்து அவங்களுக்கு எதனும் பேசிக் இது கொடுக்கறதுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு தேவையான இந்த தெர்மாமீட்டராக இருக்கலாம் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டராக இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து பெட்டுக்கே கூட இப்போ ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு சில விஷயத்தில் அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் நமக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பெட்ஸ் எல்லாம் இல்லாங்கும் போது கோச்சஸை வந்து இது பண்ணாங்க இப்போது பெட்டுக்கு என்ன லேட்டஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்கனாக்கா கார்ட்போர்டில் கார்ட்போர்டில் நீங்கள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான பெட்டை நீங்கள் நிமிஷமாக பண்ணிட முடியும் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட கார்ட்போர்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சில இன்னோவேட்டிவ் அப்ரோச்சஸையும் எடுத்திருக்காங்க அதனால் இதை இன்னும் முனைப்புடன் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வந்து காஸ்ட்டையும் குறைக்க முடியும் அதே சமயத்தில் இந்த எஃபிஷியன்சியை கூட்ட முடியும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லாரும் ஏழு கோடி பேர் இருக்காங்கனாக்கா இங்கே இந்த மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஏழு கோடி பேரையும் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சுகாதார இவங்க வந்து ஊழியர்கள் இங்கே வராங்க டெய்லி வந்து கேட்குறாங்க என்ன பண்ணுறீங்க எப்படி இருக்குது உங்கள் வீட்டில் இருக்கானோ இருமல் இருக்காங்க அத்தனை பேரையும் வர சொல்லி இந்த கன் தான் வச்சுருக்க போகிறாங்க தெர்மாமீட்டர் கன் அது அதை வச்சு அவங்க டெஸ்ட் பண்ணலாம் யாருக்கானும் அனாமலி இருந்தால் மட்டும்தான் அதாவது வந்து இந்த இது கிடையாது இவங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரெண்டு டிகிரி ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அவங்களுக்கு கூட பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரில் வச்சு செக் பண்ணட்டும் அப்போது அதை மட்டும் பண்ணி நீங்கள் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணினீங்கன்னா மட்டும் அவங்களுக்கு ரெண்டு நாள் தொடர்ந்து பண்ணினாங்களே அது ஒரு பெரிய லெவலில் நம்ம வந்து தாக்கத்தையும் குறைக்க முடியும் மாவட்டங்களில் ஸ்கீனிங் அதிகப்படுத்தணும் சொல்லி இருக்கீங்க திரு செம்மலை உங்ககிட்ட மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி கிட்டத்தட்ட நூறு நூறு நூற்றி இருபது நாள் மேலாக மருத்துவ ஊழியர்கள் குறிப்பாக சுகாதார பணியாளர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு மாரத்தான் ரேஸில் ஈடுபட்டிருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இன்னும் இவங்களுக்கு தேவையான பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தேவையான அரசு அறிவித்த இந்த நிவாரணத் தொகையோ மருத்துவர்களுக்கான அந்த சிறப்பு தொகுப்பூதியமோ இன்னும் போய் சேரலை இன்னும் வரக்கூடிய நாட்கள் இன்னும் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்கள ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு அரசு தரப்பு என்ன முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட போறீங்க நிச்சயமாக மாண்பு மிகு தமிழ்நாடு முதல்வர் எடப்பாடி அவர்கள் தலைமையிலான இந்த அரசு மருத்துவர்களையும் செவிலியர்களையும் தூய்மை பணியாளர்களையும் நிச்சயமாக ஒரு தனி கண்ணோட்டத்தோடு கவனித்துக் கொள்ளும் நிச்சயமாக உதவும் என்பதிலே நம்பிக்கை காரணம் நம்பிக்கை இருக்க இருக்கிறது எனவே மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களை பொறுத்தவரையிலே அதனால் தான் இன்றைக்கு இந்த காணொலி காட்சியிலே பிரதம அமைச்சரோடு பேசுகிற போது இந்த ஒன்பதாயிரம் கோடி அதாவது மக்களுக்கு இந்த இது போன்ற மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு உதவுவதற்கு நிதி அதே மாதிரி மூணரை மூன்று மூவாயிரம் கோடி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதாவது மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு ஆயிரம் கோடி பேரிடர் நிவாரணத்திலிருந்து விடுவீங்கள் என்றெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இதுவரை ஏதோ சொற்ப தொகை வந்திருக்கிறது அதே அதே மாதிரி இப்பொழுது கூட நம்முடைய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் மத்திய நிதியமைச்சர் வந்து ஆறாயிரத்தி அறுநூறு கோடி தமிழகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதாக ஒரு தகவலை பிஜேபி ரேலியில் சொன்னாங்க அதை கூட நம்ம சரவணனுடைய கட்சி தலைவர் எதிர்கட்சி தலைவர் மரியாதை பிரிய திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்னார்கள் சொல்லி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் அது சரியான தகவல் அல்ல காரணம் மத்திய அரசாங்கம் அதாவது ஆறாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கோடியை அதாவது பதினைந்தாவது நிதி கவுன்சிலிருந்து பேரிடர் நிவாரண நிதியாக பதினைந்து மாநிலங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்திருக்கிறது அதிலே தமிழகம் போன்று அவ்வளவுதான் நிதி வந்தது அந்த ஆறாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு தொகை பதினேழு மாவட்ட மாநிலம் அதில் தமிழ்நாடும் அடக்கும் ஆனால் அது ஆறாயிரத்தி அறுநூறு கோடி என்று நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன்
உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நன்றி திரு செம்மலை இதுவே உங்க இறுதி கருத்தா எடுத்துக்கிறேன் திரு சரவணன் அந்த நிதி வரவில்லை எனவேதான் மாண் முதலமைச்சர் அவர்கள் நிதி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் நிதி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் நிச்சயமாக மத்திய அரசாங்கம் அவர்களுக்கும் பல மாநிலங்கள் இருக்கிறது அந்த மாநிலம் நமக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு என்று நிதி வருகிற போது நீங்கள் சொன்ன அத்துணை கோரிக்கைகள் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்படும் என்பது உறுதி எனவே மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களை பொறுத்தவரை ஒரு மாநிலம் என்ன செய்ய வேண்டுமோ என்ன செய்ய முடியுமோ தங்களுடைய சக்திக்கு மீறி அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த நடவடிக்கைக்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுப்பார்களே ஆனால் நிச்சயமாக தமிழ்நாடு ஒரு தொட்டற்ற மாநிலமாக விரைவிலே திகழும் என்பதிலே ஐயப்பாடில்லை மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிக மிக முக்கியம் திரு சரவணன் ரொம்ப சுருக்கமாக கருத்து சொல்லுங்க மக்கள் குறிப்பாக இது ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ளலாமா சென்னை மக்கள் ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ளலாமா இல்லை அடுத்ததான் எப்படி நகர்த்தணும் உங்களோட பார்வையை ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லுங்க நேரம் ரொம்ப குறைவார் சென்னை மக்கள் இல்லை தமிழக மக்களே வந்து இன்னும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் கொரோனாவோட இன்னும் நம்ம பல வருடங்களுக்கு இருக்க போகிறோம் அதனால் எல்லாருமே வந்து முகக்கவசம் அணிந்து இருங்க சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி இருக்கணும் அரசாங்கம் வந்து ஒரு கான்கிரீட் ஐடியாஸ் ஆரம்பத்திலே நம்ம இந்த அரசு வந்து இப்போ ஒழுங்கான நடவடிக்கை எடுத்திருந்துருக்கணும் எல்லாமே டிலே ஒரு டூ மந்த்ஸ் டிலே எல்லாமே எதிர்கட்சி தலைவர் இத்தனையும் ஆலோசனைகள் சொன்னாங்க அதையெல்லாம் ரெண்டு மாதம் கழிச்சு தான் இப்போ செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால் இது வந்து நமக்கு நாம் என்று மக்கள் கையில் இருக்குது அப்படின்றது என்னோட விஷயம் ஒரு நம்பிக்கை ஒழுக்கிற்று அப்படின்ற தென்படுது ஆனால் நம்ம என்ன நம்பர்ஸ் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் மக்கள் இன்னும் தனிமனித விலகலையும் சுய பாதுகாப்பையும் பின்பற்றணும் அப்போ தான் அதுலேருந்து கொரோனாலேருந்து முழுமையாக மீண்டு வர முடியும் அப்படின்ற கருத்து வலியுறுத்திருக்கீங்க உங்கள் நான்கு நால்வருடைய வருகைக்கும் கருத்து பெயருக்கும் மிக்க நன்றி மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கிறேன் அடுத்து வருவது செய்திகள் வழங்க வருகிறார் நம்முடைய செய்